హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ మన ముందు కొంతమంది టెనెంట్స్ ఉన్నారు అంటే మామూలుగా మనం కూడా లైఫ్లో ఏదో ఒక టైంలో టెనెంట్ అయ్యే ఉంటాము అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దానికి మించి చెప్పాలి అని అంటే ఈ భూమి పైన మన అందరం టెనెంట్సే ఇలాంటివన్నీ వినడానికి చాలా డీప్గా ఉన్నాయి కదా ఎనీవేస్ ఇవాళ మంజూష టెనెంట్ గురించి ఎందుకు ఇంత మాట్లాడుతోంది అని అంటే చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంట్రిగ్యూయింగ్ ట్రైలర్ రీసెంట్గానే రిలీజ్ అయింది అండ్ త్వరలో సినిమా కూడా రిలీజ్ కాబోతోంది దాని టైటిలే టెనెంట్ మరి ఏంటి టెనెంట్స్ అని అడిగి తెలుసుకోవాలని అంటే మనం టెనెంట్స్తోనే మాట్లాడాలి కాబట్టి వాళ్ళకి హాయి చెప్పేద్దాము ఇక్కడ ఐదుగురు ఉన్నారు ఐదుగురులో నలుగురు టెనెంట్స్ అనమాట ఫస్ట్ వాళ్ళకి హాయి చెప్పేద్దాం ఈ నలుగురికి అండ్ ఇంకొక ఆయన టెనెంట్ ఎందుకు కాదు అంటే దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఆయన కాబట్టి ఆయన ఓనర్ అవుతారు సో ఓనర్ గారు నమస్తే సార్ సో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ హలో అండి అండ్ సత్యం రాజేష్ గారు ఈ మధ్య మిమ్మల్ని చూస్తుంటే వణుకొస్తోందండి బాబు ఏమిటి ఇంత భయపడుతున్నారు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇలా రూట్ మార్చేసి క్యారెక్టర్ కావాలని ఇలాంటి అలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కుదిరింది అంతే ఇప్పుడు ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ కెరియర్ లో ఇంత సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ తర్వాత మీరు చాలా వాటికి ఓనర్ అయి ఉంటారు కానీ ఈ సినిమాలో టెనెంట్ గా మారడం ఎలా అనిపించింది చెప్పండి టెనెంట్ ఏంటి ఇది సినిమాల పార్ట్ అనమాట టెనెంట్ టెనెంట్ అంటే సినిమాలో నేను ఆ ఇంట్లో అడ్డుకున్న టెనెంట్ కాదు సినిమా ఓవరాల్ గా కథ తీసుకుంటే టెనెంట్ చెప్పారు అందరూ మనం ఇక్కడ వసు భూమి మీద టెనెంట్స్ అన్నట్టు అన్న కాన్సెప్ట్ లో సినిమా పిక్చర్ ఓ సో ఇక్కడ జస్ట్ కేవలం ఏదో ఇంట్లో ఒక అద్దెకున్న పర్సన్ ఫ్యామిలీ ఆ చిన్న మీనింగ్ మాత్రమే కాదు ఇంకా చాలా పెద్ద సో ఇప్పుడు మనం సత్యన్ రాజేష్ గారితో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి టెనెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఓనర్ ని అడగాల్సిందే సో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు మంచి టెనెంట్ ఏనైనా కన్ఫ్యూజ్ టెనెంట్ మనకి చూసినంత సేపు అన్ని షేడ్స్ కనిపిస్తాయి ఏ షేడ్ ఏందని చూడాలంటే ఇంక ఎండు వరకు కూర్చోవాల్సింది అంటే మనం మొత్తం ఇంకా ఆయన ఎంబడే ఉండాల్సింది యాజ్ ఓనర్ సో మనకు అర్థం కాదు అట్లాంటి టెనెంట్ మంచా కాదా అని ఒక మాటలో చెప్పలేం చెప్పలేం ఎందుకంటే మనకి అదే కదా ఇప్పుడు లాస్ట్ దాకా నడిచేది ఆయన మీదనే అదంతా సో ఈ టెనెంట్ ని వదిలేద్దాం ఎందుకంటే ఆయన నేను చెప్తున్నా భయపెట్టినట్టే అలా పొలిమేరలా భయపెట్టినట్టే భయ భయం కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక ఈ మూవీలో డిఫరెంట్ గా కూడా చూస్తారు ఆయన చెప్తున్నాడు కానీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ లో ఉన్నారు సో అందుకనే నాకు ఆయనది అదే చెప్తున్నా అర్థం కాదు టెనెంట్ అంటే కొన్ని టెనెంట్స్ ఉంటారు కదా మనం ఆయన వస్తుండే అంటే దూరం వెళ్ళిపోవాలి ఏం ఏం మాట్లాడదు కానీ ఇక్కడ అన్నిటి అందరికంటే మెయిన్ టెనెంట్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ యుగంధర్ గారు సో ఈ టెనెంట్ ని క్రియేట్ చేసిన టెనెంట్ మీరు ఇంకో వేరు పెట్టండి సబ్ ఓనర్ లాగా సబ్ ఓనరా పోనీ ఆ కొంచెం ఓనర్షిప్ కూడా ఇద్దాం ఆయన ఆయనకి నేను టెనెంట్ నాకు వీల్ టెనెంట్స్ ఆ అది కరెక్ట్ ఏ అవును ఆ స్క్రిప్ట్ కి అందుకే మీరు టెనెంట్ ఓనర్ రెండు ఉన్నారు కాబట్టి స్క్రిప్ట్ సైడ్ లీజ్ లీజ్ తీసుకొని అలా టెనెంట్ రెంట్ కి ఇచ్చేశాడు అంతే ఓ ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గర లీజ్ తీసుకొని అంతే అవును కరెక్ట్ ఏ సో మీరు ఓనర్షిప్ కూడా ఉంది మీకు ఇందులో ఓకే ఇంతకీ సైడ్ రైటింగ్ సైడ్ డైరెక్షన్ సైడ్ అవును కానీ మీ టైటిల్స్ బల్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయండి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ కథలోంచి టైటిల్ రావడం ఇంపార్టెంట్ ఏ కానీ ఇప్పుడు కాక ఇంకెప్పుడు అన్నారు అదే మేము అసలు భలే ఉందే అనుకునే లోపు మళ్ళీ టెనెంట్ అని దానికి చాలా ఒక డీప్ మీనింగ్ తీసుకుని వచ్చి చెప్తున్నారు అసలు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఈ ఐడియాస్ అని కథ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది స్క్రిప్ట్ లో నుంచే టైటిల్స్ కానీ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ అనుకున్న తర్వాత ఈ స్క్రిప్ట్ చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ స్క్రిప్ట్ చేయడానికి ఈ స్క్రిప్ట్ చేయడానికి ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు ఈ స్క్రిప్ట్ లో మీరు ఏం టెంప్ట్ అయ్యారు అని యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా యాజ్ ఎ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ గా నన్ను ఆయన అడిగారు ఈ కథలో ఉన్న ఎమోషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎమోషన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ ఎమోషన్ మనం చెప్పాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక చిన్న ఒక మెసేజ్ ఉంది అందులో మంచి మెసేజ్ ఉంది దాన్ని ఎమోషన్తో చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంది అంటే ఆ కొన్ని కథల్లో కొన్ని ఉంటాయి ఈ కథలో ఉన్న ఎమోషన్ ఏదైతే ఉందో అది నేను హ్యాండిల్ చేయగలిగితే నేను రీచ్ అవుతాను అనేది నేను దానికి టెంప్ట్ అయ్యాను అలా చూస్తే ఆ ఎమోషన్ వైజు అలాగే స్క్రిప్ట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఈ ఈ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఆ డెప్త్ ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది సో దాని ప్రకారంగా ఆ ఆర్టిస్టులు అలాగా ఆ ఐడియా రావడం అలాగే ఎస్ఆర్ గారు దగ్గర నుంచి కానీ
ఆయన మేము అనుకున్న తర్వాత ఆయన ఓకే చెప్పడంతో అక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కేసాం అంటే ఫస్ట్ నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది కూడా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఓకే ఈ ఐడియా బాగానే ఉంది స్క్రిప్ట్లో ఉన్నారు మీరు అనేది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టార్ట్ అయింది అలా ఇందుకి ఈ టెనెంట్ ఓనర్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారా లేకపోతే ఓనర్ టెనెంట్ వెతికారా ఎలా జరిగింది మీ ఇద్దరు ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ పరిచయం ఇంకో టెనెంట్ కలిపారు ఈ మూవీ స్టార్ట్ అవడానికి బిఫోర్ మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచే మేము ట్రావెల్ అవుతాం మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే వేరే స్క్రిప్ట్స్ డిస్కస్ చేయడం ఆయనతో స్క్రిప్ట్ చెప్పిన తర్వాత దాని గురించి వెంటనే డేషన్ చెప్పడు ఆయన మళ్ళీ దాని గురించి ఆలోచించి మళ్ళీ కలిసి మళ్ళీ కలిసి అలా ఇంకో స్క్రిప్ట్ అలా మా ట్రావెల్ బిఫోర్ ది టెనెంట్ మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ మేము ట్రావెల్ అవుతున్నాం అలాగే సార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కన్స్ట్రక్షన్ అదంతా కూడా బా బేస్మెంట్ బాగుంది సూపర్ అండ్ ఎస్తర్ గారు అయితే అసలు సర్ప్రైజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కి అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వస్తూ ఉంటారు అనమాట ముందుకి మేము ఏదో కామ్ గా కూల్ గా ఉంటాం సడన్ గా చూస్తే ఏదో ఒక ఇంట్రెస్ట్ రోల్ సో అలాగా ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని ఒక అలా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గెటప్ ఆ స్టైలింగ్ కానీ అంత చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తున్నారు సో ఈ టెనెంట్ గురించి మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మీరు టెనెంట్ అయినా కేసు కి ఓనరా కేసు కి ఇన్వెస్టిగేటర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ రోల్ అనమాట సో నాకు కూడా చాలా నచ్చింది ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా నచ్చింది ఆయన ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారు కదా ఆ పాయింట్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మనం యాబ్స్ట్రాక్ట్ గా టెనెంట్ అది ఇది అని మాట్లాడుతున్నాం కానీ అట్ ది ఎండ్ బాటమ్ లైన్ ఏం చెప్పబోతున్నారు అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ అండ్ మస్ట్ టచ్ చేయాల్సిన ఒక కంటెంట్ అది ఎంతో సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ఆర్ సొసైటీ ఓపెన్ గా ఇంకా ఆ డిస్కషన్స్ ఓపెన్ అవ్వలేదు ఆన్ అ సర్టన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదో ఉస్పుస్ అని ఎక్కడెక్కడ అవుతున్నాయి చిన్న చిన్నగా అవుతున్నాయి కానీ ఆన్ అ సినిమా ప్లాట్ఫామ్ ఇట్స్ అ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ప్లాట్ఫామ్ అక్కడ ఒక ఓపెన్ డిస్కషన్ జరిగే లాంటి ఒక బిగినింగ్ ఈ టెనెంట్ అనే సినిమాలో అవుతుంది అని అలా ట్రైలర్లో మేము చూసింది ఓన్లీ కొంచెం క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేసే ఒక సీక్వెన్స్ లా అంతే ఇంకా చాలా ఉంది విషయం అని అర్థం అవుతుంది అండ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ టెనెంట్ ని కూడా పలకరిద్దాం ఇప్పుడు మేఘా చౌదరి సో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే ట్రైలర్ లో చూస్తే చాలా సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోనే చాలా ఇమోషన్స్ వర్కౌట్ చేస్తున్నారా అని అర్థం అవుతుంది సో అగైన్ యుఎన్ సార్ వెనీ కాల్ మీ అండ్ అడేటెడ్ మీ ద స్టోరీ అండ్ మై క్యారెక్టర్ I was like, sir, mm. <laughs> I mean, me playing that character and he was very sure. He mm. was like certain that, uh, I know you'll play it. He saw some videos, reels of mine on Instagram okay. and uh, Chandra Shekhar Garu was not convinced. Ah. He was like, why this girl? <laughs> I was also not convinced to be very honest uh-huh. but I really like the story and uh, then when he narrated me and all of that I was like okay are you sure that he is like I am very sure mm-hmm. and uh, to get to play a char- I've never played anything like this it's because uh, uh whatever characters I've played till date has had a l- either a grey shade mm. or a bubbly cute girl next door which uh, I look like right, right. and this character also starts like that but it starts getting darker as the movie processes so mm. uh, and the clarity that he had everything was very natural and especially with rajesh garu it's just it flows right we didn't, didn't have to do much work so yeah it was easy so ek fact but nen cheptha ee tenant gurinchi ఎందుకు మీరు ఈ టెనెంట్ ని రిజెక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ రిజెక్ట్ చేయలేదు ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ఓకే రిజెక్ట్ నేను కాదు రిజెక్ట్ కాదు డౌట్ఫుల్ గా డౌట్ఫుల్ అంటే యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ హి హాడ్ 2 3 పీపుల్ ఇన్ మైండ్ డైరెక్టర్ గారు అందులో ఆయన నేటివ్ తెలుగు అమ్మాయి లాగా ఇద్దరు అనుకున్నారు ఓకే సో బట్ అతే ఈ ఆప్షన్ ఉన్నది థర్డ్ ఆప్షన్ ఉన్నది కానీ ఈమె బా షి ఇస్ అ బిగ్ లైక్ 76 మూవీస్ చేశారు అవును మన అర్జున్ రెడ్డి తమిళ్ లో చేశారు సో ఇట్స్ ఈస్ అ మచ్ బిగర్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ మనకున్న స్కోప్ లో and he role ki adi i had a doubt doubt mm-hmm. in the sense that i don't know but what happened is uh, he he mugrulo first time itone matladadu and appudu nenu adigan enduku ime ante 
లేదు రాజేష్ గారికి క్యూట్ గా ఉంటది వాళ్ళ యూనో బికాస్ హీస్ వర్కింగ్ అంటే ఆయన రోల్ కి ఆయన క్యారెక్టర్ కి కపుల్ ప్రిటీగా ఉంటే నమ్మండి అన్నాడు ఓకే కానీ ఆమె మళ్ళీ మనం ఫోన్ చేస్తే ఒప్పుకుంటుందా లేదా అంటే సార్ మీరు ఒకసారి ఫోన్ చేయండి నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కాల్ హర్ అండ్ సీ మీరు ఎట్లా కుదిర్చుకుంటారు అని చెప్తే ఇంకా ఆమెకు ఫోన్ చేసిన అండ్ షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ సో ఫార్ అడిగితే నచ్చిందని చెప్పింది రెమ్యునేషన్ కూడా అట్లా క్లోజ్ చేసింది వన్ అవర్లో అగ్రిమెంట్ వేసి పంపించింది ఇక్కడ నుంచి ఈమెయిల్ వస్తే సో షీ వాజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఇన్ మై మై థింగ్ ఐ హ్ సీన్ అంత క్లీన్ గా ఉంటుంది అంత కరెక్ట్ ఉంటుంది అసలు నెవర్ మళ్ళీ దేని గురించి కూడా ఫస్ట్ చేయడం షీఈస్ అంటే చెప్తున్నాను కదా ఆమె గురించి యాక్టింగ్ గురించి ఆల్రెడీ వీళ్ళే పెద్ద పెద్దలు చెప్పారు బికాస్ షీస్ ఫ్రమ్ థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అమేజింగ్ ఆ సెట్ మీద అట్లనే ఉంటుంది అండ్ వెన్ వెన్ వీ సీ హర్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు సీ హర్ అండ్ అట్లా అట్లా ఉండే సో దిస్ టెన్ అండ్ హ్యాపీగా మేము ఇచ్చామండి రెంట్కి తెచ్చుకున్నాము కావాలని సో అట్లా డౌట్ఫుల్ అంటే అది వేరేగా డౌట్ఫుల్ ఆయన ఎందుకు చూస్ చేశారు అనేది డౌట్ అంతే కానీ ఎందుకంటే మనం పోయి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకా మీరే కావాలంటే ఒక స్టెప్ మనం కూడా దిగే వస్తాం కదా మాట్లాడేటప్పుడు అట్లనే జరిగింది so because he decided and i just has that question that is a fact i didn't reject <laughs> no, no, i never said rejected you have <laughs> given doubt doubt, doubt. Ah, yeah. yeah. that is a doubt nena annanu ha that is a not like but meek chaala manchi owner dorkarandi ah chaala ardham cheskune owner chepaga entha mundu ayina ardham cheskodam chaala kashtam ardham aithe chaala sukham chaala easy avun avun yugendra garu that is specialization that is speciality endante ayina ప్రొడక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు డైరెక్టర్ కూడా కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ పర్స్పెక్టివ్గా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు సో కొన్ని కొన్ని నేను ఆయన ఆయన నన్ను సజెస్ట్ చేయడము నేను నేర్చుకోవడం కూడా జరిగింది ఇందులో అట్లా ఇనిషియల్గా మనం ఏంటంటే నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ టైం ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్కి నేను చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండే దీంతో ఆయన నా అది అది తెలుసుకొని ఏం చెప్పాడంటే సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే చేస్తాను నేను మీరు ఆ సినిమాతో నాకు తెలుసు ఏమేమి జరిగిందో మీకు సినిమా గురించి సినిమా మీద ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే చేస్తాను ఇంకా మీలాంటి ప్రొడ్యూసర్లు బ్యాక్అవుట్ అవుతే అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి ఆ మాట చెప్పారు సేమ్ వే నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు అంటే మూవీ అంటే కూడా మనం హ్యాపీగా చేయొచ్చు ఎందుకంటే కంటే సేపు పోయి ఆర్టిస్టులతో మాట్లాడుతుంది సెట్స్ మీద నాట్ ఈవెన్ సే ఎందుకు కాలేదు ఏం కాలేదు ఏం చూడకపోతుంది ఫస్ట్ డే ఒక రోజు కొంచెం టెన్షన్ పడ్డా ఎందుకంటే అది ఒక కాల్ షీట్ అవ్వదు రెండో కాల్ షీట్ అయింది అప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పి అది కాదు ఇక్కడ నేను ఎందుకు చేశాను చేశాను బట్ యూ బిలీవ్ మీ అంటే ఫస్ట్ డే కదా నాకు కూడా చాలా మంది వస్తారని డైరెక్టర్స్ అది చెప్తున్నా కదా ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో యూ దే వోంట్ స్టిక్ టు దర్ వర్డ్స్ అవి చాలా జరుగుతుంది అందుకని ఈరోజు నేను మొన్న అది జరిగినప్పుడు కూడా అదే చెప్పాను ఇలాంటి డైరెక్టర్ గారి నుంచి చెప్పాలా బికాస్ పీపుల్ షుడ్ నో దట్ సచ్ పీపుల్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ వీ షుడ్ పుట్ట ఫార్వర్డ్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ వస్తేనే అంతా ఇన్ని ఇన్ని అసోసియేషన్ ఇంత పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు కదా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళందరూ అదే అంటారు ప్రొడ్యూసర్ లేనిది నొబడి వీ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్టిస్టులు కానీ ఎవరు కానీ సో వాళ్ళు ముందుకు రావాలంటే యాక్చువల్ వాళ్ళందరూ చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు బట్ మధ్యలో యూనో ఎవ్రీబడీ ఇస్ కమింగ్ ఒక బేసిక్ స్కిల్ లేని కూడా డైరెక్టర్లు అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి చాలామంది ఈ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేయాలి కదా సో అవి అందుకని చెప్దామని సో నా దగ్గర లీజ్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి నేను చాలా డౌట్ఫుల్గా ఇచ్చినా కానీ తర్వాత కరెక్ట్ టెనెంట్స్ ఎంచుకొని నాకు ప్రాఫిటబుల్ చేసి సత్యం రాజేష్ గారు అసలు మీరు లుక్స్ తోనే భయపెడుతున్నారు అనమాట డైలాగ్స్ కూడా అవసరం లేదేంటి ఈయనకి అని అనిపిస్తుంది జస్ట్ అలా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఒక లుక్ తో పాప మా అమ్మాయి ఎంత కామ్ గా వెళ్తుంటే మీరు వెనకాల నుంచి అది చూస్తేనే భయపడుతున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అది చెప్తా అది ప్రొడ్యూసర్ గారు నేను డైరెక్టర్ గారు కూర్చుంది ఫైవ్ మినిట్స్ ఏ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కూర్చుంది ఇంకేం సార్ ఇంకేం సార్ మాట్లాడుతుంది ఇంకేంటంటే అద్భుతం మూవ్ చేస్తారు అద్భుతం అద్భుతం సార్ చాలా బాగుంది అది అది నాకు నచ్చిన స్టోరీ అది నేను అంటే వేరే దగ్గర కూడా విన్నాను కదా చాలా బాగుంది చూసా అప్పటికీ చాలా బాగుంది అది వండర్ఫుల్ సార్ అని మాట్లాడి ఇంకేం సార్ మీరు ఏదో మీద అని మాట్లాడిన తర్వాత సార్ మన మూవీస్ని వద్దామని చెప్పి ఫైవ్ మినిట్స్లో ఫైనల్ చేయాలి ఫైవ్ మినిట్స్లో ప్రామిస్ సార్ నేను చేస్తాను సార్ డబ్బులు పక్కన ఎలా పడితే నేను సినిమా చేస్తాను అక్కడ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు కాన్సెప్ట్ ఒక కొత్త కథ మనకు రెగ్యులర్ లైఫ్ లో నుంచి వచ్చే కథలు అని ఎలా ఉంటాయి అంటే చిన్న కామెడీ చిన్న ఫైట్ చిన్న యాక్షన్ ఇంకో ఇంకోటి ఇంకోటి లేదా దయ్యం కామెడీ లేకపోతే ఇంకోటి మర్డర్ మిస్టరీ అంటే
ఓ కొత్త కదా మన దగ్గరకు చెప్పినప్పుడు భలే ఉంది అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళేదే కదా అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు అవునా కదా పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్పగానే ఏదో యూనిఫామ్ వేసుకుని చాలా నాకు చాలా స్టోరీస్ వచ్చాయి సో ఎప్పుడు వాళ్ళు పోలీస్ అనగానే తెలిసే ఓకే ఏదో ఓల్డ్ రెఫరెన్స్ ఒకటి ఇచ్చి అలా ఉండాలండి మీరు అంటే నేను నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో జరిగింది నేను ఎందుకు ఇప్పుడు చేయాలి నాకు అర్థం కాదు బట్ ఇతను కూడా నాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ అని చెప్పగానే ఇట్ ఇస్ సో it is not a police officer it has it has something trendy mm-hmm. trend tho part appearance kuda chudandi edo oka maamulaga kaakunda aa break chestu edo kotta kotta tanam undi at the same time there is something oh. uh, a traditional backdrop as well so yeah. traditional tho ah. trend ni trend. match chestu aa danni present cheyadam kuda naaku chaala nachindi oh no no yeah hmm. so yeah. even prathi point lo kuda ala vinagane bhale anipinchindi yes. yes. first cheppanu kada aragante venana kada nenu hmm. first na pradda problem entante kadala vintu untaru kada వింటూ ఉంటే అలా నిద్ర జారిపోతా అంటే అలా కదా థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మినిట్స్ కాకుండా ఇప్పుడు మనకి సరే అది ల్యాగ్ అయిపోతుంది సినిమా అది చూస్తున్నప్పుడు ఇలా చూస్తున్నప్పుడు జమ్ మన బాంబు అయితే చప్పన ఆకాశ పెడితే మనం విజువల్ గా చూస్తే ఎంటర్ అవుతాం అవును అది కథలో చెప్తా అంటే జప్పన వస్తాం ఇలా కథ బాగా పక్కకి వెళ్తాను మనం అర్థం అలా అయిపోతాం కదా అని చెప్పి ఎంతసేపు చెప్తానని చెప్పాను నా ఊరు వస్తా అక్కడ నేను అవుట్డోర్లో షూటింగ్ చేస్తాను వస్తా అంటే ఎందుకు ఇలా పెద్దారంటే ఎంతసేపు చెప్తారు మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తే అవుట్డోర్లో వస్తే టూ త్రీ అవర్స్ చెప్తారు నాకు కథ అని ఎంతసేపు చెప్తారంటే థర్టీ మినిట్స్లో చెప్తాను థర్టీ మినిట్స్ అన్నారు వచ్చి చెప్పారు థర్టీ మినిట్స్ అయిపోయాను భలే ఉంది గురి కథ అని ఒక నిమిషం ఆగండి టీ తాగి అరగంటి గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ కథ మొత్తం విందామని అప్పుడు మొత్తం కథ విన్నాను అప్పుడు అంత బాగుంది కథ అనమాట సో వినగానే నచ్చేసింది ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారితో కూర్చొని ఫైవ్ మినిట్స్ లో జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫైనల్ అయిపోయింది ఒక బిల్డ్ అయితే ఎప్పుడు షూటింగ్ అంటే సార్ మీరు ఎప్పుడంటే డేట్ లో ఎప్పుడు అంత ఫాస్ట్ అని మొత్తం రెడీగా ఉందని అన్నారు ఎగ్జాక్ట్ లో టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా టెన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా సూపర్ అంటే ఒకటి ఐ అగ్రీ ఆర్టిస్ట్ యాక్టర్ అన్నాక ఎలాంటి రోల్ అయినా చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి చేయగలగాలి అనేది బట్ స్టిల్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక కమీడియన్ గా ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది ఒక ఏమంటారు ఓపెన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కొంచెం ఇమ్మీడియట్ గా షోల్డర్ మూవ్ చేయడం హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ చేయడం సడన్ గా ఇప్పుడు వచ్చి అఫ్ కోర్స్ పొలిమేర లో కొంచెం చేసి అక్కడ కూడా అలాంటి ఒక భయానకమైన ఇచ్చారు అట్లీస్ట్ అక్కడ కూడా కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ మాకు ట్రైలర్ చూసినంత వరకు అయితే చాలా సటిల్ గా ఓన్లీ ఫేస్ లోనే మొత్తం కన్వే అయ్యేలాగా చేయడం ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు ఐ ఐమ్ ష్యూర్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ అనేది డైరెక్టర్ పర్సెప్షన్ ఎలా ఉందని నమ్ముతాను ఫస్ట్ సో డైరెక్టర్ ఫస్ట్ క్షణం చేస్తాను క్షణం రెడీ ఎక్కడ అది నా అడిక్షన్ కాదు అది డైరెక్టర్ స్టైల్ ఫాలో అయ్యాను పొలిమార్ తీస్తున్నారంటే అది నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కాదు డైరెక్టర్ స్టైల్ ఫాలో అయ్యి అడాప్ట్ చేసుకుని అలా బిహేవ్ చేస్తాను మధ్యలో ఎక్కడో ఓపెన్ అప్ అవ్వకుండా కాదు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇది కూడా ఏంటంటే ఈ ఒక ఇంట్రాగేషన్ సీన్ ఉంది ఇందాక చూసారే చూసినప్పుడు ఫస్ట్ చూసారా అది స్మైల్ వచ్చింది అందులో అందులో నేను ఫస్ట్ అని చెప్పాలి జస్ట్ మీరు చిన్న స్మైల్ చిన్న కథలు కూడా చిన్న స్మైల్ ఇవ్వాలన్నా మీరు ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి మీరు ఎలా కూడా తెల ఎత్తకూడదు అని చెప్పి చేయించింది యుగంధర్ అంటే తను మోల్ చేసి తను నేను అప్పుడప్పుడు మధ్య జరిగితే నీకెంత ఏదో డైలాగ్ అయినప్పుడు నేను నాకు తెలిసి డైలాగ్ వేయాలన్నమాట అది మనం ఒరిజినల్ గా కొన్ని వందల సినిమాలు చూసాము చేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లో లో ఉంటాం వీళ్ళంటే ఏరా ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని వీళ్ళని మాట్లాడాలని ఫీల్ లో ఉంటాం మనం స్కూల్ అది ఎవడ రావాడు అనగానే ఒక అలా ఊహించుకుంటా కదా ఈయన అలా వద్దన్నా కంటెంట్ ఉంది అని చెప్పి ఆనెస్ట్ ఇది అవును కదా కాబట్టి నేను చేసి నేను గొప్పగా చేశానని తప్పది ఆయన చెప్పిన నేను చేసా అంతే చాలా హంబుల్ గా చెప్తున్నారు కానీ అఫ్ కోర్స్ గైడెన్స్ ఉన్నా కూడా చేయగలగాలి ఫైనల్లీ as an actor myself i think doing comedy on screen is the toughest of yes, all yes, you absolutely. can play subtle you can do a lot but to do comedy as you mentioned to get that body language right to know the comic timing timing yeah. it's very difficult oh, no. so i think he's exactly he's just playing himself low so from there if he's doing that this is easy mm-hmm. he just needs the right guidance which you and the sir gave to all true, of us true. so yeah. you can take some credit kani yugender gar maamul ga సత్యం రాజేష్ గారు నాకు తెలిసి పొలిమేరా వన్ నుంచే ఒక సెకండ్ వర్షన్ అనేది మాకు కనిపించింది ఆబ్వియస్ గా మీకు కూడా 
ఆ టైంలోనే మీరు అనుకుని ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పొలిమేర టూ టైమ్ కి షూటింగ్ డెఫినెట్ గా జరిగి ఉండాలి కాబట్టి రైట్ సో పొలిమేర వన్ ఆ టైమ్ లో మీరు అనుకుని ఉండొచ్చు మీ తర్వాత వన్ చూసిన తర్వాత ఓకే లాక్ డౌన్ లో చూసేసాము అప్పుడు నేను పర్సనల్ గా ఫీల్ అయ్యాను ఎప్పుడైనా కలిస్తే దాని గురించి ఆయనతో మాట్లాడాలి పర్సనల్ గా ఫీల్ అయ్యాను అదే చెప్పాను ఎంత ముందు కూడా చెప్పాను అది నా మైండ్ లో ఉండబట్టే ఈ కథ అనుకున్నప్పుడు ఈ కథలోకి ఆయన నా మైండ్ లోకి వచ్చాడు ఆ కథలోకి ఆ క్యారెక్టర్ లోకి రావడం జరిగింది అందుకే గుర్తొచ్చారు ఒకసారి చాలా అనుకుంటా అంటే లిస్ట్ రాసుకునే క్యారెక్టర్స్ అది వేరే ఉంటుంది ప్రతి ఒకటే ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ కి అలాంటి ప్రాసెస్ లో ఆయన అలా ఉండిపోయాడు ఆ క్యారెక్టర్ లో నాకు నెలకి పదిహేను రోజులు తినేవాళ్ళం అంటే డే బై డే తినేవాళ్ళం షూటింగ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ ఉండేది మిగతా రోజు ఉండేది కాదు అప్పుడు తెలియకుండా అప్పుడు డైట్ ఇంకా అక్కడ సన్నం అయిపోయాను సన్నం అయిపోయాను అంటే బాగా సన్నం అయిపోయాను అప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళి విలనగా చేస్తాడు ఎలా నువ్వు ఎలా తిట్టేది అంత సన్నంగా చిన్నపిల్లలాగా విలన ఏంటి అనేవారు నేను మళ్ళీ దానికి ఆన్సర్ అదేంటి సార్ రఘువర్ని కూడా సన్నంగా ఉంటాడు కదా సార్ అనేవాడు ట్రై చేశాను ఇటు లిల్ టైమ్ టు గెట్ ఆన్ దాట్ సేమ్ రూట్ టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ అలాంటి క్యారెక్టర్ లోకి అడాప్ట్ చేసుకుంటానికి ఎంత కాలం పట్టింది నైస్ నైస్ బట్ కీప్ గోయింగ్ అండి ఇంకా చాలా మంచి స్క్రిప్ట్స్ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగిపోయాయి దాంతో ప్రతి దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ చిన్న స్ట్రెస్ వందరికి వెళ్ళి భయ నేను క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తాను బయట నువ్వు క్యారెక్టర్ అని భయ భయ ప్రామిస్ భయ నేను క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను బయట మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఏ వద్దు వద్దు రైష్ రూమే వద్దు రా అని కథలు కూడా వింటున్నాను ఒక స్క్రిప్ట్ ఓకే అయింది అది చెప్పాను కదా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పడతాయి అంటే బాగా కుక్ చేయాలి కదా కథంతో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం ఇప్పుడు ఏంటి ఇండస్ట్రీలో సత్యం రాజు ఇంకా హీరో కదా మా సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తాను కాదు రా చేస్తారు క్యారెక్టర్ చేస్తాను చేస్తా సార్ చూద్దాం అంటే i am a artist also hero also i am an artist uh, uh. only artist indulo kuda nenu hero kadu ante hero just saying lead also nenu character nenu character nachinda chesa nenu andi hero ani le character bale undi ante na dantlo anni shades undi ani chepparu kada confuse ga unnaru kada anni shades unte manchollo untanu cheddollo untanu ante ardham ad climax varaku avunu అండ్ అసలు ఈ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య డైనమిక్స్ ఏంటి ఎలా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు పులిమేర భయపెడుతున్నారు ఇప్పుడు భయపెడుతున్నారు ఇందులో కూడా ట్రైలర్ చూసి ట్రైలర్ లో ఆ కట్స్ లో ఆ లుక్స్ లో కూడా భయ వేస్తుంది హారర్ ఏమో అని అబౌట్ రాజేష్ గారు ఆయన యాజ్ యాక్టర్ గా కట్స్ అలా ఉన్నాయని అన్నారు కదా వాటన్నిటిని బ్రేక్ చేస్తాడు మూవీలో ఏడిపిస్తాడు గుర్తుండిపోతాడు అప్పుడు వస్తాడు ప్రతి ఇంట్లోకి టెనెంట్ గా ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ త్రూ సూపర్ సూపర్ బాగు వెయిట్ చేయాలైతే అండ్ ఎస్తర్ గారు మీ క్యారెక్టర్ ద్వారా చాలా చెప్తున్నారు సినిమాలో అని అర్థం అవుతుంది ఐఎమ్ షూర్ అదేంటి అని మీరు చెప్పకూడదు అని కూడా నాకు తెలుసు బట్ వాట్ డూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దట్ యునో విమెన్ క్యారెక్టర్స్కి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటూ విమెన్ గురించి ఒక పాయింట్ లాగా ఏదైనా డిస్కస్ చేసి సినిమా చేయడం అని ఈ ప్రాసెస్ని కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు హౌ డూ యూ థింక్ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ వెరీ మచ్ నీడెడ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ టెనెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ టెనెంట్ లాంటి సినిమాలు నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రతి సినిమాలో కూడా నాకు కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా హీరో హీరోయిన్ విలన్ జోకర్ కామెడీ సి దీస్ ఆర్ ద టైటిల్స్ పీపుల్ గివ్ ఆఫ్టర్ ది వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇప్పుడు పోస్ట్ ఇలా చేశారు ఎవరికి ఎవరు కనెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళకి వాళ్ళ హీరో అనిపిస్తారు సో హూ హూ పీపుల్ కనెక్ట్ విత్ ఈస్ దేర్ హీరో దట్ పీపుల్ విల్ డిసైడ్ బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సే వీ విల్ సే ఈచ్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు సే సంథింగ్ విచ్ దే విల్ సే సో ఎవరికి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది ఎవరికి దేంట్లో ఎవరు హీరో ఎవరు విలన్ అనిపిస్తారో అది వాళ్ళ ఇష్టం 
బట్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ కానీ లేదా ఒక ఫీమేల్ మీరు చెప్పినట్టు స్ట్రాంగ్ విమెన్ క్యారెక్టర్స్ లేదా విమెన్ టెక్నీషియన్స్ విమెన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ కానీ టెక్నీషియన్స్ లెవెల్లో కానీ అది మచ్ నీడెడ్ చేంజ్ ఎందుకంటే ఐ థింక్ విమెన్కి ఇప్పుడు దాకా వీఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ అ వర్డ్ వర్డ్ కాల్డ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే ఒక షెల్ఫ్ ఉంది దాని మీద ప్రోడక్ట్స్ లాగా అమ్మాయి ఉన్నారు ఎక్స్పైరీ డేట్ అలా కానీ పడేయాలి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ సో నీ షెల్ఫ్ లైఫ్ అయిపోయింది why when we are actors why should a woman not have such an such an exploring ha span. Uh, span of yes. career and exposure so cinemas like these <coughs> are elanti characters ki heroine adi uh, ipudu cheppinattu andaru mana ee team lo cheptunnattu evaru okkaru ప్రతి ఒక్కరు వార వార స్టోరీకి ఇప్పుడు ఆ ఒక లవ్ స్టోరీలో వాళ్ళు హీరో హీరోయిన్ ఈ లవ్ స్టోరీలో వీళ్ళు హీరో హీరోయిన్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే వాళ్ళే ఎస్ సో ఓవరాల్ గా అందరు చూస్తే ఇప్పుడు వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ స్టోరీకి వాళ్ళ వాళ్ళే హీరో హీరోయిన్ హీరో హీరోయిన్ ఇస్ ఆల్సో చేంజింగ్ లైక్ మూవీస్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ అ డైరెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ రైట్ ఐ థింక్ ఉమెన్ ఇన్ ద సొసైటీ రైట్ నౌ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా రైట్ నౌ ఆర్ గెటింగ్ సో దే హావ్ దర్ ఓన్ ఏజెన్సీ సో ఈవెన్ ఇన్ అ వెరీ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ నౌ people are not i won't accept a girl just like lurking behind a guy and dancing i'm like what's your point mm-hmm. so it's like thanks to yuganda garu and directors like that who are bringing that agency to yes, women you yes. know it's not This like the new new yep. the future of cinema so aadu kalam naren garu kanipistunnaru chaala important role ani ardham avutundi and enti aayaniki ishtam lekundane meer pelli cheseskuni ee cinema chudali ee cinema chudali cinema ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అలాగే కొత్త కొత్త బ్రేదర్ ఏంటి ఏం జరిగింది జరిగిందా ఫోన్ కూడా ఒక ఫోన్ కార్డ్ సెలెక్ట్ పెట్టారంటే నేను అదే చూసాను భలే కన్ఫ్యూజన్ పెట్టారులే ఐ కెన్ గివ్ యూ వన్ టిప్ you will you will not expect what's coming in yes. the film you have no yeah. clue cinema is beauty man we put the story chapter in the no clue story ani cheptuna gaani two towards end ana end card esadu director garu ah akkada daaka kuda meer appude aithe lazy chapatlu kotalu ante we did a show standing ovation ichar audience because the whole thing is like guessing 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 తర్వాత అందరికి రియలైజ్ చేసే పాయింట్స్ ఉన్నాయి చాలా టచ్ చేయని ఇవాళ రేపు ఎస్తారు గారు చెప్పిన పాయింట్ అది కరెక్ట్ అది ప్రతి లైఫ్ లో అదర్ పీపుల్స్ లైఫ్ లో మనం చూసినాయి ఇవన్నీ అవి బిగ్గెస్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడు రాలే దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఇట్స్ లైక్ దట్ దట్ దట్స్ ఎక్సైటెడ్ మీ అంటే ఆ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అదే లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏదైతే టచ్ చేశారో దోస్ థింగ్స్ ఐ ఆల్సో ఫెల్ లైక్ యూ నో దిస్ ఇస్ దిట్స్ డిఫరెంట్ నాకు అద్భుతం ఎట్లా డిఫరెంట్ అనిపించిందో విన్నప్పుడు అదే డిఫరెంట్ గా ఉంది కాన్సెప్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టోరీ కాబట్టి అద్భుతం కూడా అద్భుతం గురించి మాట్లాడుతున్నా మాట్లాడుకో తెలియదు కానీ సందర్భం తెలియదు కానీ చూడగానే భలే ఉంది అనిపిస్తుంది మనకి అంటే సినిమా అయిపోయింది అనిపిస్తుంది అదే దట్ సిట్ ఈ సినిమా వినగానే వినగానే అందరూ అందరికి నచ్చే సినిమా అంటే ఓల్డర్ ఆడియన్స్ దే థ్యాంక్ మీ ఫర్ దే సెట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ టు మేక్ దిస్ మూవీ అని సినిమా ఫస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ కాపీ మన ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు చూస్తుంది తెలుసా చెప్పు వాళ్ళు ముఖమే చెప్తారు కొంచెం మార్చుకో ఒక సాంగ్ అని వాళ్ళు చెప్తారు ఫస్ట్ మన ఫ్రెండ్స్ బయట అనుకో ఎలా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు తప్ప మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఇంట్లో ముఖమే చెప్తారు కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం లేక ఉంది ఆ సాంగ్ వేస్ట్ ఫస్ట్ లో ఇంత ఎలా ఉంది అని చెప్పేస్తారు ఫస్ట్ యునాట్ మిస్ బా భలే ఉందని చెప్పరు మన చుట్టాలు మన ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ముఖమే చెప్పేస్తారు సెకండ్ హాఫ్ ఆ సాంగ్ తీసే అక్కడ స్లో అయిపోయింది సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంది ఆ లాస్ట్ లో క్లైమాక్స్ స్లో అయిపోయి కొంచెం ఫాస్ట్ చేయాలంటే అది తీసేయాలి అని చెప్తారు మన వాళ్ళే అందుకే చూస్తాం వాళ్ళు చూడగానే అందరు బాగుందని చెప్పారు అని చెప్పి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు నాకు నేను చూడలేదు ఇంకా వెరీ ఈగర్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ చూడడానికి రాజేష్ గారు మెగా 
and Esther Gare characters are allowed to equal to one shade. It's not equal to one shade. It's not equal to one shade. And in this catalog, it's equal to one shade. वालों कोड़ा अंटे चाले इमोशनल का गुरतुंड पे ये कैरेक्टर्स हो। कुछ ट्रेडिशनल पॉइंट नहीं। ट्रेंडी का अंदर उनका नेक्टा ये ओका एवं टर ओका। कॉलेज ग्रुप। ट्रेंडी अप्रोच हिच्ची प्रेजेंटेशन अप्रोच हिच्ची। अंटे ट्रेडिशनल पॉइंट है ना अटला गादन ने इट्स ए सीरीज ऑफ रियल इवेंट्स ही � मानो रेगुलर का रोज़ 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 मानो विंटर ना सो दैट इज़ व्हाट दानी इन इन अनदर पर्सपेक्टिव वी आर वाचिंग इट एस वो का एंगल लो चूसते ना दानी इनको इनको साइड नहीं चूपते रोज़ मानो चूसते ना विंटर ना मार्टलर कोंटो ना इश्यू सेवाई ते उन्हें रियलिस्टिक रियल इंस्टेंट सेवाई ते उन्हें यो आ काइंड ऑफ रियल अप्रोच न मटा दिन के आ स्क्रीन प्ले बैक एंड फोर्थ स्क्रीन प्ले इन लांट दे वो कटे आ आ आ जो अन्नर लो देने एडाप्ट चेडो चेस अलान एरेट चेडो कैरेक्टर्स नहीं क्रिएट चे� Kalau? Antai ni nak kerjakan lah, no bond tu, no bond tu kurang lah, nak berdua tu. Jadi kasih ni kurang ten dulu. Hilang kurang connect tu macam. Ah, aduh, ni tu tu. Kerjakan lah, kasih ni kurang biar bana rendi. Cepat ni irritate. Kau tu kalau tu bayi mesti tu choose tu mana. First time happy ni mesti. First time happy ni mesti. Second, third, kerjakan lah, kerjakan lah, kerjakan lah. Bicara bayi mesti change tu, bicara macam ni. Pulmera two lo, pulmera one and two lo goda, cecah na tano Ramya, mana relation na, combination no. Combination of the character of Ramya and Champester. That's right. He was doing this in the tenant. That's right. One of the interesting and surprise characters. Okay. He didn't get to know him. He was a very good character. He was a very good character. He was one of the representatives. So, BGM Gurinchi, one of the trailers was a lot. And a lot of the trailers were a lot. With the lyrics, there is also a lot of interest in the film. And cinematography, there are two main pillars of the two main pillars. So, you can tell the owner or the owner, you can tell the sub-owner. I already told that the DOP and the director is actually one. We are separate, we are not able to do it. We are not able to do it. We are not able to do it. We are 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 able to do it. Apa pun ni dia, antara di sana. Ha, ni di sana. Ha, exactly. Ikanan kamar mana jadi itu nara, ikan kaki sana, ikan file desa nang itu di sana nak muthun. Cepat 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 Ini adalah phone ni. Ikan itu reverse lah jauh itu ni. Budget perih pun tu ni mohon tension pada tera orang na. Ikan es. Ikan ah ini. Ia tak kula lagi. Ikan ni apa? Ikan last ya. Adi. Adi juice yang orang ingkar nak dulu. Adi he he planned and it all like dan ke hero garu itu. Istar yang saya kerjakan because an night night like extend jess kunta. He had a plan but I didn't know the plan. Basically because he asked me to relax. He said me to relax. Separate the Malay leaves kis tara? I edit to. I edit to choose. Chord mana tu kat tension kat dah ini ke? Anda yang ti dia, anda tension tu kunci ni edit choose aru. Movie point of view rana itu nangga more surprise. With two songs. Oh. Shock ni cuci surprise tu baik kat cerai lah movie tu. Ini nasi lepas ni. That's what I'm saying. Jadi mana, sepi nak tu, awal dah mana tu, cara important ni kata. Benten eh, lyric semua. Anjulu miru when when you put so many days. Anjulu ayat roll tak kaji sih nanti. Inke kena compromise aja tu. Misa ini. Put inke dah. Le dini, ni kau dah mana? Al chala day night panjai sih nanti. Pre production le day night tu sih. Malah movie apa tu? So, tuh kau three months, four months, he was in a different zone. Ante, anta burden dia skuna director in first time jusna. Plus, nana relax sama nol. Who is the bestest tenant sir? Me team lo, cepandi owner ga? Tafsir. Wheel la, andar iklo na? Bestest. Obviously, I best tenant aye na. Ah yes. अंडे ना ये इजी चीज़ है सुना रहा हूँ ना आप तो चीज़ बस बस चीज़ है ना ना तो बस इस तरह ये कप्ता एन एन जब ना अंडे का टफ सब का एक्चुअली इजी है नाल गुरु इतना कप्ता इजी है नहीं रे विलांदर विलक कैरेक्टर प्लेज़ सर आई ना एक्चुअली चालमानी रोल प्लेज़ सर आई ना 
ఆయన ఉన్న కన్స్టెంట్ ఉన్న అన్నిట్లో నెంబర్ ఒక డే పోయి వీళ్ళందరికీ కాస్ట్యూమ్స్ ఆయనే తీసుకుని వచ్చాడు ఒక డేలో మొత్తం మూవీకి వన్ అండ్ హాఫ్ డే ఒక రోజు మొత్తం పోయి షాప్ చేసి నెక్స్ట్ పిక్ చేసుకుని వచ్చేసారు అంతే దిస్ నో అదర్ వర్క్ అంత మెటీరియల్స్ లో ప్లానింగ్ డే అండ్ నైట్ కూర్చున్నారు మీరు అదే అంటున్నారు నాకు ఇచ్చిన కాస్ట్ లో నాకు అసలు కాన్ఫిడెన్స్ ఏ లేదు నన్ను ఎలాంటి మీరు అనుకుంటారు ఎలా తీస్తారు ఏమో నేను క్లియర్ వెన్ వెన్ ఈ సో ఈ షోడ్ యు ఈ జాకెట్ నుంచి అన్ని పికప్ చేసి చూపించారండి సో ఆ ప్లస్ మీ కర్లీ హెయిర్ సో దట్ దట్ ఆల్ యాక్చువల్లీ హి వాస్ ఫిక్స్డ్ ఐ వాస్ దిస్ సో ఐ వాస్ ఆల్సో ఎక్సైటెడ్ బికాజ్ వి ఆర్ మేకింగ్ అమ్ సమ్ ఒక హాలీవుడ్ స్టైల్ లో వస్తున్నది అన్న టైప్ లో ఆ కాన్ఫిడెంట్ ఉండి సో దట్స్ ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ అందుకనే హి ఇస్ మై ఫేవరెట్ కెనెడ్ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ సార్ రికార్డింగ్ ద కాస్ట్యూమ్స్ విషయానికి వస్తే నాకు మా కాస్ట్యూమ్ స్టైలింగ్ డిజైనర్ తను నాకు బాగా హెల్ప్ చేశాడు శివ తను అండ్ నా ఏడి రిహాన్ అది ఫాలోఅప్ చేసుకున్నారు అంటే విత్ వాళ్ళ సపోర్ట్తో అంటే నేను అనుకున్నది అంతా వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేయాలి కదా కోఆర్డినేషన్తో కూడా సాగర్ గారు ఇంకా హీఈస్ ఇట్లా రెండు రిలీజ్ చూపించారు నాకు ఆర్ఆర్ ఆ టైంలో నిరుపాక్ష విరుపాక్ష రిలీజ్ అయింది సో అన్ని థ్రిల్లర్ మూవీస్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి సో మనకి ఇంకా ఆ లెవెల్లో ఇవ్వగలుగుతాడు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది నా వాళ్ళు ముందు చేశారు కానీ అది వేరేది ఎప్పుడు కాకుండా ఎక్కువ కూడా అసలు లవ్ స్టోరీ లాగా వెళ్ళేసి కొంచెం లైక్ యూనో మెలడీస్ అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో అట్లా కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ టెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టెన్స్ దానికి చాలా మ్యూజిక్ ఐ వాస్ వెరీ వెరీ కీన్ ఒక టూ రీల్స్ చూసినాక అసలు ఐ వాస్ ఐ వాస్ ఐ వాస్ నాక్ బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సో సాగర్ గారిని ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చి డైరెక్ట్ గారి ఫోన్ చేసి చెప్పిన చాలా బాగా అంటే నేను అనుకున్న దానికన్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ చాలా చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంది చాలా హై ఇస్తుంది కూడా మ్యూజిక్ అనేది ఇంకా సినిమా చూసినప్పుడు అదిరిపోతుంది టూ త్రీ రెండు మూడు సిచ్యువేషన్స్ లో అలాంటి సర్ప్రైజెస్ ఇంకా ఉన్నాయండి లిరిక్ విత్ లిరిక్స్ తో లిరిక్స్ తో కొన్ని అది ఎమోషన్ కనెక్ట్ చేసినట్టుగా ఆయన లిరిక్స్ కూడా రాసి మరి కంపోజ్ చేసేస్తారు కాబట్టి బీజిఎం లో కూడా మాకు ఆ యూనిక్నెస్ కనిపిస్తున్నట్టుంది యాక్చువల్లీ అది నా అంటే ఒక రకంగా నా అదృష్టం తను నాకు పరిచయం అవ్వడం అంటే నాకు వర్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు ఈజీ అయిపోతుంది అది లిరికిస్ట్ ఒక ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒకటి అంటే అది ఉంటాయి అంటే సింక్ అవ్వడం అది అంటే అనదర్ బ్రెయిన్ తో కూడా నేను ఇంకా నాకు యాడింగ్ కదా వర్క్ నాకు రెండు కళ్ళు వాళ్ళు చెప్పలేదు నాకు డైరెక్ట్ నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి సాగర్ గురించి పెద్ద పరిచయలేదు నాకు పరిచయలేదు సాగర్ అని తెలుసు మ్యూజిక్ అని పెద్ద పరిచయలేదు సాంగ్స్ వెండు మ్యూజిక్ వెండు తప్ప నేను కెమెరామెన్ మాత్రం ఇద్దరు గుసు 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 సెపరేట్ గా సెపరేట్ గా గేవర్ ద రియల్ కపుల్ ఆన్ సెట్ దేవర్ ద రియల్ కపుల్ మూవీ చూసి రాఘవేంద్ర గారు అది అడిగారు ఇప్పుడు గాక ఇంకా ఇప్పుడు మూవీ చూసి ఆయన పిలిచి మాట్లాడిన తర్వాత కెమెరామెన్ ఎవడయ్యా అన్నారు ఆయన సరే అది జమిన్ జోమ్ అని కేరళ ఏంటి ఇంక మలయాళం వచ్చా అని నాకు మలయాళం రాదు సార్ మా వాడికి తమిళ్ వచ్చు నాకు తమిళ్ వచ్చు లేదు చాలా బాగున్నాయి అప్పుడే చాలా అప్రిషియేషన్స్ వచ్చినాయి చాలా ఎనర్జీ గుట్టు అవును ఎనర్జీ యా హి ఇస్ అవసరం లైక్ అసలు ఏమి ఇవి లేవు ఆయనతో ఏంది హ్యాజల్స్ బికాస్ కెమెరామెన్ అంటే ఒక టెక్నీషియన్ కదా ఇంకా ఇక్కడన్నా ఒకసారి టఫ్ టైమ్ అసలు ఏమీ లేదు అట్లా ఏమి లేదు ఇస్ మోర్ ఫ్రెండ్లీ సినిమా గురించి అంత డెప్త్ గా ఆలోచించడం అనేది నా స్ట్రెస్ కూడా తీసుకుంటాడు నా స్ట్రెస్ కూడా తను తీసుకుని అంటే నా బిహేవియర్ అది అర్థమైపోతుంది ఇటేంటి ఇప్పుడు ఎక్కేసిలాగా ఉన్నాడు ఇలాంటివి ఉంటాయి అది అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా బ్రో అది అని ముందే వచ్చేస్తాడు నాకు వచ్చి అది అలా నా స్ట్రెస్ ను కూడా ఓవర్ కమ్ చేసుకుంటూ వన్ టైమ్ మెగా అడిగింది సార్ వై యు టెన్ నన్ను సెట్ లో ఆ ఓడు విని ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు వచ్చాడు తను యూ రిమెంబర్ వన్ డే వచ్చి నో నో బ్రో నెక్స్ట్ అలా ఓవర్ కమ్ చేసుకుని అంటే నన్ను అది కూడా నాకు సపోర్ట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా నా అలా కూడా సపోర్ట్ నాకు బాగా నైస్ ఇలాంటి ర్యాపో అండ్ ఇలాంటి టెక్నీషియన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ కూడా అంతే బాగా వస్తుంది అండ్ ట్రైలర్ అయితే అది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసింది వీ ఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ యూ టాలెంటెడ్ పీపుల్ హియర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ